എക്സാമ്പിൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് സമാന്തര ശ്രേണികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളത് എല്ലാം റിവേസ് ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങളാണ് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എ എക്സ് സ്ക്വയർ അധികം ബി എക്സ് അധികം സി സമം സീറോ എ സമമല്ല സീറോ ഇത്തരം സമവാക്യങ്ങളാണ് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം ഇതാണ് ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിന്റെ സാമാന്യ രൂപം എന്താണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ അധികം ബി എക്സ് അധികം സി സമം സീറോ എ സമമല്ല സീറോ എ സീറോ ആയിരുന്നു സംഭവിക്കും സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താ ആ ഒരു പദം ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു ഒന്നാം കൃതി സമവാക്യം അപ്പം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി സമ സീറോ എന്ന സമവാക്യത്തെ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഒരിക്കലും എന്താകരുത് പൂജ്യം ആകരുത് അപ്പം രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിന്റെ പരിഹാരം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങളുടെ പരിഹാരം കാണുന്നത് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങളുടെ പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രീതികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാണുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് രീതി ഒന്ന് വർഗം തികയ്ക്കൽ രീതി വർഗം തികയ്ക്കൽ രീതി വർഗം തികയ്ക്കൽ എങ്ങനെയാണ് വർഗം തികയ്ക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ഒരു സമവാക്യം ഒരു രണ്ടാമത് വിഭവം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പത്ത് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പത്ത് എക്സ് എന്ന ഈ വിഭവത്തെ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗം ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയാമോ നമ്മൾ എക്സിന്റെ ഗുണകം നോക്കണം എക്സിന്റെ ഗുണകം എത്രയാണ് പത്ത് അതിന്റെ പകുതി പത്തിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് അഞ്ച് അതിന്റെ വർഗം കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് എക്സിന്റെ ഗുണകം പത്ത് അതിന്റെ പകുതി പത്തേ ബൈ രണ്ടിന്റെ വർഗം കൂട്ടി അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ അധികം പത്ത് എക്സ് അധികം പത്തേ ഭാഗങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ എത്രയാണ് അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇത് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്തോ ആയിരിക്കും എക്സ് അധികം അഞ്ചിന്റെ വർഗം ആയിരിക്കും നോക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനലിലോട്ട് നോക്കി എന്തോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് എന്ന ബഹുമതത്തെ പൂർണ്ണ വർഗമാക്കാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സിനോട് എക്സിന്റെ ഗുണകമായ എയുടെ പകുതിയുടെ വർഗം അതായത് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും x പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് വർഗം തികയ്ക്കൽ രീതി അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടാം ദിവസം മോഹത്തിന്റെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ അറിയാം പത്ത് എക്സ് അറിയാം വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ എക്സ് ഇവിടെ വർഗം പൂർത്തീകരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിന്റെ ഗുണവും ആരാണ് മൈനസ് സിക്സ് അതിന്റെ പകുതി മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പൊ ആരുടെ വർഗം കൂട്ടണം മൈനസ് മൂന്നിന്റെ വർഗം കൂട്ടണം മൈനസ് മൂന്നിന്റെ വർഗം നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ എക്സ് അധികം ഒമ്പത് മൈനസ് മൂന്നിന്റെ വർഗം ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കി എക്സിന്റെ കൂടെ ന്യൂനസംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ആരുടെ വർഗം മൂന്നിന്റെ വർഗം എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് വർഗം പൂർത്തിയാക്കൽ രീതി ഇനി നമ്മൾ ഒരു സൂത്രവാക്യം കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം സമൂഹത്തിന്റെ പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് സൂത്രവാക്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സൂത്രവാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി സമം സീറോ എ സമം അല്ല സീറോ എന്ന സമൂഹത്തിന്റെ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് സമം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു ബി ഓക്കെ അതായത് ഏത് സമൂഹം കിട്ടിയാലും ഈ ഒരു സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ പരിഹാരം എക്സിന്റെ വില കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി സമം സീറോ എന്ന സമവാക്യത്തിൽ എക്സ് സമം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓൺ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ രണ്ട് പരിഹാരമാണ് ഒന്ന് മൈനസ് ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് ബി മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടോ അതിനകത്തൊരു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയെ നമ്മൾ ഈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി സമം സീറോ എന്ന സമവാക്യത്തിന്
അപ്പൊ എന്തുവായി ഒരു സ്ഥിരം അളവായി പോയി അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ ബഹുബോധമാണോ സോറി രണ്ടാമത് സമാഹിക്കാണോ അല്ല അപ്പൊ കേടവില എത്ര ആയിരിക്കും കേടവില സിക്സ് കെ സമ പൂജ്യം സാധ്യമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി സമ സീറോ സമാഹിക്കത്തില് അത് രണ്ടാമത് സമാഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ സമല്ല പൂജ്യമാണ് അപ്പൊ കെക്ക് ഒരിക്കലും എന്തോ പറ്റില്ല പൂജ്യവും പറ്റില്ല അപ്പൊ കേടവില എത്രയാണ് സീറോ ആറാണ് ഇനി ഇതിന്റെ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കണം പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സമാഹിക്കത്തിലോട്ട് കേക്ക് വരുന്ന കൊടുത്തു ആറ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആറ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ടേ ഗുണം ആറേ ഗുണം എക്സ് രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് അധികം ആറ് സമ പൂജ്യം ആറ് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് എടുക്കാം ആറേ ഗുണം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് അധികം ഒന്ന് സമ പൂജ്യം ഓക്കെ ആറ് പൂജ്യം അല്ലല്ലോ പിന്നെ ആരാണ് പൂജ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് അധികം ഒന്നേ സമ പൂജ്യം ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് അധികം ഒന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് ആരുടെ വർഗമാണ് നാലോ ചോക്കി എക്സ് മൈനസ് ഒന്നിന്റെ വർഗമാണ് അല്ലേ ആ നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് കണ്ട ഉടനെ നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് ഒന്നിന്റെ വർഗമാണ് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ പൂജ്യമാണ് അപ്പൊ എക്സ് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം എന്തുവാണ് ഒന്നാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചാർട്ട് പേപ്പറിലോട്ട് നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കടലാസിന്റെ നാല് മൂലകളിൽ നിന്നും സർവസമങ്ങളായ ഓരോ സമയത്തിനെ മുറിച്ചു മാറ്റി മടക്കി ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ പെട്ടിയുടെ വ്യാപ്തം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബും നീളം ഇരുപത്തൊന്ന് സെന്റിമീറ്ററുമാണ് കൂടാതെ പെട്ടിയുടെ വീതി ഉയരത്തേക്കാൾ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കുറവുമാണ് പെട്ടിയുടെ ഉയരം എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ വീതി എന്തായിരിക്കും പെട്ടിയുടെ ഉയരവും വീതിയും കണ്ടത് ആദ്യത്തെ ചതുരാകൃതിയുള്ള കടലാസിന്റെ നീളവും വീതിയും കണക്കാക്കും നമ്മളിത് എന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ നമ്മുടെ ചതുരാകൃതിയുള്ള കടലാസ് ആണ് ഒരു കടലാസ് ഇതിന്റെ നാല് മൂലയിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരു കടലാസ് നാല് മൂലയിൽ നിന്നും ഒരു സമയത്തിനെ മുറിച്ച് മാറ്റുകയാണ് സർവസമങ്ങളെ ഒരുപോലുള്ള നാല് സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു ഒരു സമയത്തിനെ മുറിച്ചു മാറ്റി വീണ്ടും ഈ മൂലയിൽ നിന്നും അടുത്ത സമയത്തിനെ മുറിച്ചു മാറ്റി അടുത്ത മൂലയിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ മൂലയിൽ നിന്നും അടുത്ത സമയത്തിനെ മുറിച്ചു മാറ്റി മുറിച്ചു മാറ്റി നാലാമത്തെ മുറിയിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ സമയത്തിലും കുറിച്ചു മാറ്റി കണ്ടു നാല് സമയത്തിനങ്ങളും കുറിച്ച് മാറ്റി കടലാസ് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ മടക്കി മടക്കിയപ്പോ എന്തോ ആയി ഒരു പെട്ടിയായോ നോക്കി പെട്ടിയായോ പെട്ടി പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തിന്റെ സ്തംഭമാണ് ചതുര സ്തംഭമാണ് കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മളൊരു സമയത്തിന് മുറിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ആ മുറിച്ച് മാറ്റിയ സമയത്തിന്റെ ഒരു വശമല്ല ഈ പെട്ടിയുടെ ഉയരം കണ്ടോ പെട്ടിയുടെ ഉയരം അതിന് തുല്യല്ലേ അപ്പൊ ഇനി എന്റെ പെട്ടി ഈ പെട്ടിയുടെ ഓരോ കാര്യം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പെട്ടിയുടെ ഉയരം സോറി നീളം എത്രയാണ് നീളം ഇരുപത്തൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ ഇത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നീളം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇനി പെട്ടിയുടെ വീതി ഉയരത്തേക്കാൾ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കുറവാണ് ഇതല്ലേ വീതി വീതി എന്താണോ അത് ഉയരത്തേക്കാൾ പത്ത് കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടി കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട പെട്ടിയുടെ ഉയരം നമ്മൾ എക്സ് എടുക്കും പെട്ടിയുടെ ഉയരം എടുത്തു എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ വീതി ഇതിനേക്കാൾ പത്ത് കുറവാകുമ്പോ എങ്ങനായി എക്സ് മൈനസ് പത്ത് എന്നായി എക്സ് മൈനസ് പത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നമുക്കൊരു പെട്ടി എന്താണ് ആ പെട്ടിന്റെ അളവുകൾ ഇരുപത്തൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും എക്സ് മൈനസ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു പെട്ടി ഈ പെട്ടിയുടെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം ഒരു ചതുരസ്തംഭത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം ഉയരം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു സമയത്തിനെ കുറിച്ച് മാറ്റി അപ്പൊ പെട്ടിയുടെ ഉയരം എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെട്ടിയുടെ ഉയരം എക്സ് എടുക്കുക അപ്പൊ പെട്ടിയുടെ ഉയരം എക്സ് എടുത്തു അപ്പൊ വീതി എന്തോ ആയിരിക്കും പെട്ടിയുടെ ഉയരം എക്സ് എടുത്താൽ വീതി എന്തായിരിക്കും പെട്ടിയുടെ ഉയരം എക്സ് പെട്ടിയുടെ ഉയരം എക്സ് സമം എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ വീതി എന്
അപ്പൊ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പൊ എക്സ് ഗുണം എക്സ് മൈനസ് പത്ത് സമയത്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി നാല് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടൊന്ന് ഫായിക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് എന്തോട്ട് ഫായിക്കുവോ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഫായിക്കുവോ അപ്പം എക്സ് ഗുണം എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഗുണം മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് സിസ്റ്റം മൂന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പം എത്ര വരും ഒമ്പത് നൂറ്റി പത്ത് ഒൻപത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പത്ത് എക്സ് എക്സ് നൂറ്റി പത്ത് ഒൻപത് ശരിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ നോക്കി ഈ ഇടത് ദിവസം നോക്കി ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബഹുബോധം അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പത്ത് എക്സ് ഇതിനെ പൂർണ്ണ വർഗം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എക്സിന്റെ ഗുണത്തിന്റെ പകുതി വർഗം കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിനെ പൂർണ്ണ വർഗം ഒക്കെ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പത്ത് എക്സ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഗുണകം മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് പത്തിന്റെ പകുതി മൈനസ് അഞ്ച് അതിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഇതൊരു പൂർണ്ണ വർഗം പോയി പക്ഷെ ഇതിന് സമോഹ്യമാണ് എന്റെ ഇടത് വശത്ത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ എവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടണം വലത് വശത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടണം ഇപ്പൊ വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഒരു തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പോലല്ലോ നോക്കിയേ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് നമുക്കറിയാം ആരുടെ വർഗമാണ് എക്സ് മൈനസ് അഞ്ചിന്റെ വർഗമാണ് എക്സ് മൈനസ് അഞ്ചിന്റെ വർഗം സമം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് അഞ്ചിന്റെ വർഗം എത്ര കിട്ടി ആ എക്സ് മൈനസ് അഞ്ചിന്റെ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് സമം പറഞ്ഞേ എക്സ് മൈനസ് അഞ്ചിന്റെ വർഗം എന്തിന്റെ വർഗം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആ പന്ത്രണ്ടിന്റെ വർഗം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ വർഗം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് സമം പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സമം ഈ മൈനസ് അഞ്ച് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ അഞ്ച് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അഞ്ച് അധികം പന്ത്രണ്ട് അടിക്കും അതായത് പതിനേഴ് അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അടിക്കും അതായത് മൈനസ് ഏഴ് അടിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്തുവാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പെട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് ഉയരം ഒരിക്കലും ഒന്നും ആവില്ല ന്യൂനസംഖ്യ ആകില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എത്ര കിട്ടി എക്സ് സമം പതിനേഴ് അപ്പൊ പെട്ടിയുടെ ഉയരം പെട്ടിയുടെ ഉയരം പതിനേഴ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പം വീതി എത്രയായിരിക്കും വീതി ഉയരത്തേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് പത്ത് കുറവാണ് അപ്പൊ പതിനേഴിന് പത്ത് പോയാൽ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഉയരവുമായി വീതിയുമായി ഇനി നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കടലാസിന്റെ നീളവും വീതിയും കണക്കാക്കുക ഇതല്ലേ ആദ്യത്തെ ചതുരാകൃത കടലാസിന്റെ നീളം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തോ മുറിച്ചു കളഞ്ഞത് എക്സ് ആണ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞത് എക്സ് നീളമാണ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് എക്സ് നീളമാണ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞത് അപ്പം എക്സ് നീളം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പം ഈ നീളത്തിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി ഈ എക്സും ഈ എക്സും കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ എത്ര എക്സ് കൂട്ടണം രണ്ട് എക്സ് കൂട്ടണം അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് എക്സ് നമ്മൾ കിട്ടി പതിനേഴ് പതിനേഴ് മുപ്പത് പതിനേഴ് അധികം ഇരുപത്തൊന്ന് അധികം പതിനേഴ് അപ്പൊ കടലാസിന്റെ നീളം കടലാസിന്റെ നീളം സമം പതിനേഴ് അധികം ഇരുപത്തൊന്ന് അധികം പതിനേഴ് എത്ര കിട്ടി അൻപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇതുപോലെ കടലാസിന്റെ വീതിയോ ഇതല്ലേ കടലാസിന്റെ വീതി ഇതല്ലേ വീതി നമ്മൾ എന്തോ കുറിച്ച് കളഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് എക്സ് കുറിച്ച് കളഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് എക്സ് കുറിച്ച് കളഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സ് കൂട്ടണം വീതി എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം വീതി ഏഴ് ഏഴ് അധികം ഈ കിട്ടി എത്ര വീതമാണ് പതിനേഴ് അപ്പം പതിനേഴ് അധികം ഏഴ് അധികം പതിനേഴ് എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മളുടെ കടലാസിന്റെ നീളം അൻപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വർഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വീണ്ടും ചാട്ടിലോട്ട് നോക്കി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ സമാന്തര ശ്രേണി നമ്മൾ പഠിച്ചു വിട്ടതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ വീണ്ടും സമാന്തര ശ്രേണി രണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ പൊതുവ്യത്യാസം തുല്യമാണ് അവയുടെ ആദ്യ പദങ്ങൾ അഞ്ചും എട്ടുമാണ് ഈ ശ്രേണികളുടെ പതിനൊന്നാം പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ പദങ്ങളുടെ ഗുണഫലം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് എങ്കിൽ രണ്ട് ശ്രേണികളുടെയും പതിനൊന്നാം പദങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ സമാന്തര ശ്രേണി പഠിച്ച് നിർത്തി
x അധികം 3 ആയിരിക്കും അല്ലേ x അധികം 3 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല x ന്യൂനം 3 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അധികം 3 ആയാലും ഒരു ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശ്രേണിയുടെ 11 ആം പദം ആദ്യത്തെ ശ്രേണിയുടെ 11 ആം പദം എന്ത് നിരിക്കട്ടെ x നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ 11 ആം പദമോ രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ 11 ആം പദം എന്തോ ആയിരിക്കും x അധികം 3 ആയിരിക്കും ഓക്കേ ഇവിടെ ഗുണനഫലം 11 ആം പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം 11 ആം പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം ഉപയോഗിക്കണം എത്ര കിട്ടി മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയറ് മൈനസ് നാല് ഗുണം ഒന്ന് ഗുണം മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് എത്ര കിട്ടും ഒൻപത് അധികം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒരു പൂർണ്ണവർഗമാണോ എന്നുള്ളൊരു വിഷയം അപ്പം പൂർണ്ണവർഗമാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ വരും എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറിന്റെ വർഗം എത്രയാണ് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് തൊണ്ണൂറിന്റെ വർഗത്തേക്കാൾ വലുതാണ് പക്ഷെ നൂറിന്റെ വർഗത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അവസാനം അത് ഒമ്പതാണ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി പൂർണ്ണ വർഗമാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏകോണം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒമ്പത് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൂന്ന് എന്റെ വർഗമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന്റെ വർഗമാണ് അതല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എന്നോട് എളുപ്പമാണ് ഇനി അപ്പൊ എക്സ് എന്ത് വരിക്കും എക്സ് സമം എന്താണ് ഇവിടെ സുതവാക്യം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ രണ്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി മൈനസ് ബി ബി എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പൊ മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ടേ ഗുണം എ എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പം മൈനസ് മൂന്ന് അധികം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ട് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഭാഗം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഭാഗം രണ്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അപ്പൊ എക്സിന് രണ്ട് വില കിട്ടും തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പെട്ടിയുടെ കണക്ക് പെട്ടിയുടെ കണക്കിൽ എക്സിന് രണ്ട് വില കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ന്യൂനസംഖ്യ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ന്യൂനസംഖ്യ ആയാലും നമുക്ക് വേണ്ട വീതി നീളം അല്ലെ ഉയരം ഒരിക്കലും എന്തോ ആവില്ല ന്യൂനസംഖ്യ ആയാലും കളയാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏത് പദം അതിസംഖ്യ ആവാം ന്യൂനസംഖ്യ ആവാം എന്തു ആവാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഗണിച്ചു കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക എക്സ് എം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയാൽ എക്സ് എം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയാൽ ആദ്യത്തെ ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം ആദ്യത്തെ ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം എന്തോ ആയിരിക്കും പതിനൊന്നാം പദത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം ആദ്യ ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം ആദ്യ ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയുടെയോ ഇതിനെക്കാട്ടി മൂന്ന് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടണം എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇനി അടുത്ത് എക്സമം മൈനസ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായാൽ എക്സമം മൈനസ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായാൽ ആദ്യ ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം ആദ്യ ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം എത്രയാണ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് രണ്ടാം ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം രണ്ടാം ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം എത്രയാണ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിലൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടണം എത്ര കിട്ടും മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഇത് വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കി ചാട്ട് പേപ്പറിലോട്ട് നോക്കി ഒരു സംഖ്യയുടെയും അതിന്റെ വിൽക്രമത്തിന്റെ തുക അഞ്ചിൽ ഒൻപത് ആകുമോ ആകുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെ ആകത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയും അതിന്റെ വിൽക്രമം വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിന്റെ വിൽക്രമം എന്താണ് എക്സിന്റെ വിൽക്രമം എക്സിലൊന്ന് അല്ലെ
അപ്പൊ സംഖ്യ തന്നിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് സംഖ്യ അധികം ഇതിന്റെ എക്സിന്റെ വിൽക്രമം എക്സിലും ഇത് എത്രയാണ് അഞ്ചിൽ ഒൻപത് നമ്മൾ ഇതിനെ ലഘൂകരിച്ചു എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് എഞ്ചോട്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒന്നേ കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഭാഗം ഒന്നേ കൂടെ എക്സ് എക്സ് സമം അഞ്ചിൽ ഒൻപത് മനസ്സിലാവൂലോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അഞ്ചേ ഗുണം എക്സ് സ്ക്വയർ അധികം ഒന്നേ സമം ഒമ്പത് എക്സ് അപ്പം അഞ്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ അധികം അഞ്ചേ സമം ഒമ്പത് എക്സ് ഒമ്പത് എക്സ് കുടിഞ്ഞു വരട്ടെ അഞ്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ചേ സമം സീറോ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സമമാക്കി നിർധാരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാം എ ബി എക്സ് എഴുതുക വിവേചനം കണ്ടുപിടിക്കും എ സമം അഞ്ച് ബി സമം മൈനസ് ഒമ്പത് സി സമം അഞ്ച് വിവേചകം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിച്ചു സമം മൈനസ് ഒമ്പതിന്റെ വർഗം മൈനസ് നാലേ ഗുണം എയു അഞ്ചാണ് സി യു അഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പതിന്റെ വർഗം പ്ലസ് എൺപത്തൊന്ന് മൈനസ് നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപതഞ്ച് നൂറ് എൺപത്തൊന്ന് മൈനസ് നൂറ് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് പൂജ്യത്തേക്കാൾ ചെറിയൊരു സംഖ്യ ന്യൂനസംഖ്യ വിവേചന ന്യൂനസംഖ്യക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണ് വിവേചന ന്യൂനസംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെയും അതിന്റെ വിൽക്രമത്തിന്റെ തുക എന്താകില്ല അഞ്ചിൽ അൻപത് ആകില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ തുക അഞ്ചിൽ അൻപത് ആകത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെയും അതിന്റെ വിൽക്രമത്തിന്റെ തുക ഏറ്റവും ചുരുക്കി എന്തായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും രണ്ടോ അതിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യയായിരിക്കണം ഇവിടെ അഞ്ചിൽ അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൽ അൻപത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു സംഖ്യയാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെയും അതിന്റെ വിൽക്രമത്തിന്റെ തുക ഒരിക്കലും രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാകില്ല ഇത് മറന്നു പോയത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു സംഖ്യയുടെയും അതിന്റെ വിൽക്രമത്തിന്റെ തുക അഞ്ചിൽ അൻപത് ആകില്ല രണ്ടാം ദിവസം ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് മുൻപക്ഷങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നാലും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ